この角度、いいアングルですね。ちょっと、ここは戦場なんでしょ。女の子のキャスばかり見ていないでしっかり前を見て。このゲームは縦で楽しむシューティングゲーム。その縦長の画面を生かして、このように女の子の全身を堪能できるよ。いや、女の子ばかりじゃなくて戦場を見なさいよ。しようとしている靴のブランドを知らない中学生あるあるじゃないからねいやそれはうつ主の恥ずかしい実話でしょ私の小恥ずかしい昔話はいいんだよそして今回はナイキじゃなくてニケで正解だからちなみに靴のブランドの方のナイキも元ネタは同じなのよねギリシャの神話でニケという勝利の女神がいるけど読み方はニケでもナイキでも正解らしいわだから勝利の女神というタイトルなんだねところでこのゲームまだリリース前でしょなんてプレイ動画を持っているのこれは先日のクローズドベータテストに当選して遊ばせてもらったからその時の録画映像を使っていますそういえば CBT を通して注目度の高いゲームよねそして事前登録もついに開始リリースに向けて動き出したわ海外でもリリース前のゲームなので情報も少ないゲームだけど逆に楽しみだよね今回は「勝利の女神ミケ」を簡単に紹介したいと思います戦闘を始めます基本は縦のシューティングゲームリケと呼ばれるお湯けたっぷりの女の子が武器を持って撃ちまくるよこれってドールズフロントラインみたいに十二次人化ゲームなのそうじゃないけど各キャラで扱う武器の種類は決まっているよそして武器ごとに特徴があり役割もある銃器が好きな人はもちろんよく知らない人でも理解しやすくて楽しめると思うよしないといけないわねキャラの好みで編成を組みたいけど最低限のバランスは考えた方がいいわけかあと戦術的に重要なのがバーストスキルについてバーストスキルは1から3まであるけどゲージが溜まると発動するスキルだよバーストスキルの番号はどういう意味があるの実はこの数字が超重要発動条件はゲージが溜まってからだけどそれ以外に数字も関係しているよ発動は1 2 3の順番となっているのでこのサイクルが可能な編成を心がけようえっとどういうことかしらバーストスキルのゲージがたまるとまず発動できるのは1タイプのバーストスキル例えば1タイプのキャラが2人いる場合はどちらかを選択してバーストスキルを発動するよなるほどスキルゲージがたまったキャラが誰でも発動できるわけじゃないのね戦況に応じて誰のスキルを発動するかよく考えなければいけないのか各キャラのゲージは同じようなタイミングでたまるから1から3タイプの順番で発動そして再びゲージがたまるとまた1から順番にバーストスキルの発動が可能だよあ順番ってそういうことかそれじゃあ2タイプのスキルを発動した後は3タイプってことねそしてまた1タイプに戻るのかだから必ず各タイプは1人ずつは編成に入れないとこのサイクル回しが破綻するよ1タイプを1人3タイプを4人編成してもつなぎの2タイプがいないからいつまでたっても3タイプのスキルが発動しませんそういう戦術要素もあるのねキャラの見た目で編成を決めたいところだけどまずは武器の種類やバーストスキルのタイプを考慮して決めないとダメなのね
。基本的な戦闘スタイルはこんな感じ。戦術性もそうだけど、見た目のグラフィックもいいよね。ギャラグラフィックのこだわりが強いわよね。主観でいろんなモーションを見れるのも嬉しいところ。シナリオは人類にあだなす未知の敵、ラプチャーによって地上を奪われてしまった人類によるラプチャーへの反撃戦ってところかな。新米の指揮官が初の実戦で成果を上げたことで、ミケを率いていろいろな作戦に参加していくんだよね。セクシーな女の子とシリアスな世界観を楽しめるシナリオだよ。序盤で登場するミケのマリアンは、包容力のある優しいお姉さん。ラピはクールで頼りになる。アニスはムードメーカーでインの下の力持ちって感じよね。この3人と共に、これから過酷な作戦に参加して成長していくわけね。う、うん、そうだね。指揮官は作戦を通して色々なミケと仲間になり、強力なラプチャーと戦っていくよ。可愛いキャラの綺麗なグラフィックにセリフのあるシナリオ、戦闘面もシナリオも楽しめるゲームだと思います。クリア非戦闘状態に転換します。あ、足が。怪我というより、故障でしょうか。でも、移動には問題ありませんあの指揮官こういうのは2件に全然効果がない<笑>い,いえ何でもありませんおかげでもう治ったみたいです過酷な世界だけど優しい世界は存在するんだねミケは女の子の見た目をしているけど一般的には消耗品が使いされているもんねこの指揮官みたいにミケを女の子として扱う人間はかなり変わり者。マリアンはマリアンでそんな指揮官の真心に応えようとしている。いいコンビよね。こんな優しくてセクシーな女の子がいたら惚れてしまうよね。私、ラプチャーとの戦いが終わったら、マリアンと二人でどこかで平和に暮らすんだ。ちょっと、死亡フラグみたいになっているわよ。戦いはまだまだこれからだからね。私なら大丈夫です。一人おんぶするくらいどうってことありません。さあ、どうぞ。というわけで、事前登録が始まった、勝利の女神ミケを紹介しました。注目のゲームと思うので、私が紹介するまでもないと思うけど、どんなゲームか参考になれば嬉しいです。DVD の内容から、正式版ではどのように変わったかも気になるわね。まずは事前登録をしてリリース情報を待ちたいわねシューティングや重厚なシナリオそして女の子のお尻を楽しみたい人は要チェックなゲームです気になった人は今からチェックしておこうというわけで今回はここまでになりますご視聴いただきありがとうございましたあなたの登録でモチベーションアーチャンネル登録お願いします